ഇവിടെ അടക്കണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഇൻട്രക്ഷൻ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സബ് സെക്ഷൻ വൺ ഇൻകം ചാർജിബിൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ സോ പി ജി ബി പി ഓർ ഐ എഫ് ഒ എസ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ ഷോൾസ് ഷാൾ ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് എയ്തർ ക്യാഷ് ഓർ മെർക്കൻഡൈൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റെഗുലർലി എംപ്ലോയ്ഡ് ബൈ എസ് എസ് സി സോ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പി ജി ബി പിയിലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണത് സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സബ്സെക്ഷൻ വൺ പ്രകാരം പി ജി ബി പിയിലും ഐ എഫ് ഒ എസിലും സോ നമുക്ക് ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കൻഡൈൽ അല്ലെ സുഡാപ്ലാൻഡറി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കൻഡൈൽ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇതിൽ ഏതാണോ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ ക്യാഷ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പി ജി യു പിയില് ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എഫ് ഒ എസ് ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തിനും യൂസ് ചെയ്യാം ഏതാണോ അവർ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് റെഗുലർലി എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെത്തോഡ് ഏതാണോ ആ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ക്യാഷ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും മെർക്കൻഡൈൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആ സിസ്റ്റം ആ ആ അക്കൗണ്ടി സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഹെഡിലും ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബി ജി പി പിയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദൻ ഐ എഫ് ഒ എസിലും അതെ ഇതാണ് ഏത് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം എൻ്റെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ക്യാഷ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് അല്ല ലിയോ ആകുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് മെർക്കൻഡൈൽ സിസ്റ്റം ഡബ്ലൻഡറി സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഏതാണോ കണ്ടിന്യൂസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഇൻകം ഈ പറയുന്ന ഹെഡിൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഐ എഫ് ഒസ് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി അതിനകത്ത് മൂന്നേ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് സെക്ഷൻ ചാർജബിലിറ്റി സെക്ഷൻ ആണ് ചാർജബിലിറ്റി സെക്ഷൻ ചാർജബിലിറ്റി സെക്ഷൻ സോ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തിരിക്കാം സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ വൺ ദൻ സെക്ഷൻ 56 സബ്സെക്ഷൻ 2 സോ ഇതിലെ ക്ലോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ ഐ എഫ് ഒസ് ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ്സെക്ഷൻ വൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ്സെക്ഷൻ ടു എന്ത ക്ലോസസ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ഉൾപ്പെടെ പഠിക്കാം ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് ആകപ്പാടെ മൂന്നേ മൂന്ന് സെക്ഷൻസേ ഉള്ളൂ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സോ കാക്കൂടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമിന് നമ്മുടെ ആൻസർ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു അതിന്റെ ക്ലോസസ് സോ അതിലെ ഓരോ ക്ലോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററില് സോ ആ ക്ലോസസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുക ദെൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സോ നമുക്ക് ഐ എഫ് ഒസിൽ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് ഡിഡക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അലോവബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദെൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് disallowances so deduction at not allowed that is not allowed that means and the total income under this and add and we will not be able to do it in the beginning of the disallowances that is not allowed as deduction while computing income under the head income from other source So, we will discuss this chapter in this chapter. So, this is our major area. 56 subsection 2, that is the clauses. 56 subsection 2, that is the clauses. First one. So, we will discuss this section 56 subsection 1. Chargeability, chargeability section. That is the general light. 56 subsection 1. Okay, 56 subsection 1. Section 56 subsection 1. Para ima muka. Any income. Any income. Which is not taxable under the head salary. Okay. So, 
any income. Now, we have to say salary, then house property, then PGBP, capital gains. So, salary is the charging section. Charging section, salary. Under section, try the charging section. Charging section 15, under section 14, then house property under section of no. House property under section 22, then PGPP under section 20, 28, then capital gain under section, capital gain is section of no. Capital gain is chargeability section of no. Section 45, subsection 1. So, what is the income? As a seeker, income. That is the employer employee relationship. Employer employee. Then, income is the employer employee relationship. So, what is the income? Property. 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 Then in the business in the line to Allah. So we in the capital asset transfer of Jedi to line to Allah. So that means in the E parana heads alone, not attracted, but there is an income. In the Anna or income on that. So Angana will like income alarm generally. Ever to come to park in the income on all. I'm going to work on income tax organ. So employer employee relationship will get another section 15 for our salary head delivery. <coughs> property day, property in the line, the annual value on the house property, then PGVP business or profession, other than the kitten in the angle, under section 28 PGVP. Then capital asset transfer is the kitten income. If you capital given, you don't know, you are in the section, so no one attract in the but there is an income in any key and then income generated in our income and then over in the section 56 subsection 1 pragaram, ever condemned income from. Other source. Clear on. Can I Then specific at another section 56 subsection. You know, I have to in depth discussive. So close will put it in the num. Okay, I know it the closest will rule. So 56 subsection 2 in the matter is the third. As per 56 subsection 2, close one, a little one B in the eighth than number. Examine the answer. Chai, na? No, I get them process of law. Then 57 and 58. So I'll in the okay. And then section is done. Matrola, uh, three camilla, direct of the law 57. In the can, deduction kitten or in 57. In the can, deduction kitten or in 58. Then, so 56 subsection 2 lays down the list of uh, incomes which are specifically taxable under the head IFOs. So, first one, dividend income under section 52, subsection 1, clause I. Clause one. Then casual income <coughs> under section 52, subsection 2, clause 1b. Clause 1b. Then consideration received in excess of FMB or shares of closely held the company where such shares are issued at premium. So 56, subsection 2, clause 7b. Then interest received on compensation or enhanced compensation under section 56, subsection 2, clause 8. Then advance money received and forfeited. Advanced money received and forfeited due to failure of negotiation of transfer. Some already and then advanced money received and forfeited. Second uh, section 51. We have done capital gain and discuss it. Now, if advanced money received before be received and forfeited before 1 for 2001, <coughs> 2014, then and then cost of acquisition. Then if again, all one or after date and then the game and then the previous year. Four feet in the half our previous year and the income under the head, either head delay tax in the no IFO is tax on our point under then most important section under section 56, subsection 2, clause 10. Sum of money or property received by, by any person, then compensation or other payment due or received from any person in connection with the termination of his employment or modification of terms of condition relating. Uh, there too, under section 
56 subsection to clause 11. Then following income chargeable to IFRS only if uh, such non income is not charged under the head PGVP. PGVP is one thing that is income. In the IFOS tax, we will tax in any sum received by employer from his employee as contribution of any product fund, superannuation fund, any others. Interest on securities, income from renting out of hiring machine, plant, furniture. No. So, machine, a plant, uh, furniture, letting out of the business, and okay, that's what tax is. PG will tax him. So, that's the business. Business and the 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 So, I have a tax in the IFOS. Then, where letting out of building is inseparable from letting out of machinery. Land or furniture in, the, in, the, in case of the number already permitted, no inseparable case. I'm going to permit that no our case will be in the window. So, I'm going to discuss the portion of then any sum received under Kiman insurance policy, including bonus on such policy, if not charged under the head salary also, income chargeable to tax under this act, but not uh, falling under any other head, you know, heads of income, such as income from subletting of house property, subletting. No, so subletting, and then I'm not the owner of the property. So A, A B, K, uh, let out Yedu, B, C, K, sublet E, that. So, the number of condition for the property section 22 attract an angle owner of the property ID can are SSE interest on bank deposit. So, I'm very interest bank in the FD along with SB bank on the glass interest you tell the April and J. Dillum attract in the IFOS interest on company deposit, interest on loan, etc. Interest on income tax refund. Income tax refund amount of line, income tax refund amount of portuary interest. Interest on employees contribution towards URPF at the time of receipt of lump sum amount at the time of retirement. We have already discussed it in the <coughs> salary discussed in the URPF in the case. We have discussed the point of window. We have discussed the point of window. Then directed sitting fee. So normally, then, Employee and the one other direct for the sitting fee CTL employer employee relationship. So section 15 I'll attract in the area room. Section 56 uh, subsection 2 program directed sitting fee alum every day and every mother. Other source now the income from uh, activity of owning and maintaining resource, family pension, income from subletting of house property already for me. No salary of MP, MLA, MLC. Then agricultural income. So agricultural income fully exempt on the land of the from a land located outside India. Basic concept land achieved it. So agricultural income then subsection one program exemption kit on a mingle in the economic agricultural land situated in India. Income from land agricultural land, India will agricultural land income. So India can put on the Baki and Nali Hedil allow it another other day and with another other source and then royalty income. So it's a name carrying around Moka in the other way income under the head. Others, IFOS. Clear. So, in overall, I will discuss the discuss here. Then, first one dividend income 56 subsection 1 clause 56 subsection 2. So, section 56 subsection 2 clause 1. So, we have to dividend. Income, dividend income. Okay. So, in the dividend income, in dividend income. So, in the taxability, the chargeability of dividend, section 56, subsection 2, clause 1. So, clause will put it in the number. So, according to section 2, subsection 2, the following receipts are deemed to be dividend. Okay. So, deemed dividends are made by another. So normal dividend under deemed dividend under so section 22 2 subsection 22 clauses for another deemed dividend dana. any distribution so for another section 22 sub 2 subsection 22 clause a section 2 subsection 22 clause a any distribution of asset by a company to its shareholders to the extent company possesses accumulated profit. Okay. So, distribution of 
asset by company so evudna irikana me distribution varunathu from accumulated loss so accumulated as well as profit accumulated profit on the company ke adil ninna endana company ark shareholder ka shareholders na and the asset distribute cheyal distribution of asset by a company to its shareholders from its accumulated profit so accumulated profit il nanana transfer cheyunengil namukku endu parayam adu endayittu kootum dividend aayittu kootum deemed dividend then second one. section 2 subsection 22 clause b distribution of debenture deposit certificates to shareholders and bonus shares to preference shareholders so distribution of debenture debenture then debenture stock or deposit certificates and any distribution of its preference shareholders by pay of bonus so preference shareholders in a bonus ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കണം അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലക്ഷൻ വിച്ച് കമ്പനി പ്രൊസസ്സസ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് സോ അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താവും സോ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ഓർ നോട്ട് സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താണ് അസെറ്റ് കൊടുക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ഡിബഞ്ചർ ഡിബഞ്ചർ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള സെനാരിയോ ദെൻ തേർഡ് വൺ ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു to subsection 22 clause e distribution of asset so already namale parnittunde distribution so section 46 namale endile discuss cheyittundarunno section 46 capital gain discuss cheyittundarunno distribution of asset on liquidation by company so company ki endana varunathu then shareholder ke adu kittuna asset kittuna shareholder ke scenario ke and tax tax taxability engana nu varunnu nammal discuss cheyano in distribution of asset by on company to liquidation to the extent which possesses no avade nammal varunnayirunnu accumulated profit accumulated profit il nanu kodukkunnadengil so adu endayittu kootum dividend aayittu kootum adu endilottu varilla full value consideration ekk add cheyilla ennu parna nammal section 46 discuss cheyittunnayirunnu in depth discuss cheyittunnayirunnu so aa oru point aanu nammal ivada varunnathu then any distribution to its shareholders by company on reduction of its capital to the extent to which company has accumulated profit so section 2 sub section 22 clause d then reduction reduction of its capital any distribution to its shareholders by company on reduction of its capital to the extent So, if we have to say, accumulated loss, accumulated profit, accumulated profit, we have to say, we have to say, A, B, C, D, we have to say, we have to say, that is deemed dividend. So, when assets distributed under section A, C, D, the fair market value of asset on the date of distribution has to be taken for computing dividend. So, A is the distribution of asset, B is the debentures, debentures stock, preference shareholders, bonus shares. Then C is the distribution of asset on liquidation. So then D is the reduction. So A is the C and D is the asset. So fair market value of asset on the date of distribution has been taken for the purpose of computing dividend. So in the case, it is important that ഡിഫിഷ്യൽ ഓണർ ഓഫ് 10 percentage or more equity capital of the company or to any concern that is hfo for my aopbi 
company in which shareholder having beneficial ownership at least 10 percentage of the equity shares is a member or a partner and in which he has a substantial interest that is at least 20 percentage shares of the income of the concern will be deemed to be dividend any payment by such closely held company on behalf of or for the individual benefit of such shareholder will also deemed it to be dividend to the extent of accumulated profit right so they are very important two sub section 22 section 2 sub section 22 clause e so in the another dividend act in the case is another miss likya or a closely held company so closely held company means public are not substantially interested public are substantially public are not substantially interested so closely held company endu kodukana loan allengil advance aar kodukana to a shareholder e closely held company de shareholder so that means the closely held company in fact now the question la endana public not substantially interested means not than a private company private limited company aayikum so ayal avare endu kodukana loan allengil advance kodukana to a shareholder so a the type of shareholder ana to any shareholder who is the beneficial owner of 10 percentage or more equity capital of the company so 10 percentage or more holding holding 10 percentage or more equity capital of the company so that means ഞാൻ ഒരു ഒരു ക്ലോസ്ലി ഹെൽഡ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണ് എനിക്ക് പത്ത് ശതമാനം അതിൽ കൂടുതൽ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിന്റെ കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ പത്തോ അതിൽ കൂടുതലോ ശതമാനം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമ്പനി ലോൺ തന്നാൽ എനിക്ക് കമ്പനി ലോൺ തന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് എന്തായിട്ട് കൂട്ടും എനിക്ക് സോ അത് എന്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിന് ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ Two subsection twenty two clause E. So a closely held company, a shareholder ke loan, allengil advance orka na. A shareholder ke patto adhiradi ke mo. Equity share ke apne dalne patto adhiradi ke mo share manam. Percentage jo hold in a share shareholder ani le. Alle endu endai to kutum. I'll get ya. I loan allengil advances no re endai to kutum deemed dividend. deemed dividend under section 2 sub section 22 clause e then clear on our point then next point to any concern in which shareholder having beneficial owner of at least 10 percentage of the equity share is a member or partner in which has a substantial interest സെക്കൻഡ് കേസ് എന്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തില്ല ഒരു കൺസേൺ എനി കൺസേൺ സോ ഇവർക്കാണ് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇതിനകത്ത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓർ മോർ ഫ്രം സോ ഒരു ഫേമിന് കമ്പനി കോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കമ്പനി ലോൺ കൊടുക്കാണ് ഫ്രം അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ഫേമില സോ ഫോമിലെ പാർട്ട്നർ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്താ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് നേരിട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും അത് ഡീം ഡിവിഡൻ ആവുന്ന പറഞ്ഞ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൂട്ട് ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഒരു ഫേം എ ആൻഡ് ബി ഉള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേമിലേക്ക് സോ എ ആണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഹാവിങ് ടെൻ പേഴ്സിന്റെ മോർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഫേമിന് ലോൺ കിട്ടുകയാണ് സോ ഈ പറയുന്ന ഫേമില് ഈ പറഞ്ഞ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ ടെൻ പെർസെന്റ് ഓർ മോർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്നർക്ക് എന്താണ് ആ കൺസേണില് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓർ മോർ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓർ മോർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് 
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വന്റി പെർസെന്റ് അതും എന്തായിട്ട് കിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൂട്ട് ചെയ്താലും ഈ പറയുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് വേണ്ടി ഇൻഡിവിജ്വലോ ആരോ അല്ലെങ്കിൽ എനി കൺസേൺ ആര് അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്താലും ലോൺ എടുത്താലും എന്താണ് ടെൻ പേഴ്സെന്റ് ഓർ മോർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡ് ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഡയറക്റ്റ് ലോൺ എടുത്താലോ ആ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും കൺസേൺ ത്രൂ എടുത്താലോ എല്ലാം എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും കമ്പനി അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് കൂട്ടും ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൂട്ടും എന്നാണ് ഈ സെക്ഷൻ പറയുന്നത് എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് ഇഫ് ലോൺ ഗ്രാൻഡഡ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ലെൻഡിംഗ് മണി ഇസ് എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് കമ്പനീസ് ബിസിനസ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കുണ്ടോ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് ഈസ് ലെൻഡിംഗ് മണി സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഈസ് ലെൻഡിംഗ് മണി സോ മണി ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു റേറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ടേക്ക് ദാസ് ഡീം ഡിവിഡൻഡ് അതെന്താണ് കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് ആണ് എന്ത് കൊടുക്കുക മണി ലോൺ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സോ അത് കമ്പനി ചെയ്താൽ എന്തായിട്ട് കൂട്ടില്ല ഡീം ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൂട്ടില്ല ദെൻ എ ലോൺ ഹാസ് ബീൻ റിഡാസ് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് സബ്സിക്വന്റ്ലി ദ കമ്പനി ഡിക്ലെയർസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഡിവിഡൻഡ് ടു ഓൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ബോറോയിങ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് സോ പേഡ് ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് ബൈ കമ്പനി against previous borrowing and adjusted amount will not be treated as dividend so endana <coughs> loan koduthu aa loan endana dividend aayittu set off cheythu kanyal so already just uh, uh, 10 lakh rupees uh, 5 lakh rupees loan koduthu so allengil 1 lakh rupees loan koduthu dividend aayittu varunathu 50000 aanu so dividend kodukkana velana set off aayittu loan pinna 50000 aayi aa set off cheythu amount endana aayittu kootilla dividend deem dividend aayittu kootilla any payment made by company on purchase of its own shares for shareholders in accordance with section 48 okay, so by uh, shares purchase in section ana so angle edthal angle purchase cheyittu fund kodutha it will not be treated as dividend then any distribution of shares demerged company to resulting company to the shareholders of demerged company where or not in the reduction of capital in the demerger of company so namm already parnittulana so adum endayittu kootilla deemed dividend aayittu kootilla ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അതായത് ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ദെൻ വേറെ ഒരു സെനാരിയോ പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ലി ഹെൽഡ് കമ്പനി ഒരു ക്ലോസ്ലി ഹെൽഡ് കമ്പനി ഒരു ക്ലോസ്ലി ഹെൽഡ് ക്ലോസ്ലി ഹെൽഡ് കമ്പനി സോ ഒരു മിസ്റ്റർ എക്സ് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണ് അയാൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സെന്റേജ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അയാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇയാൾക്ക് കമ്പനി ഈ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ലോൺ കൊടുത്തു ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ തുടക്കത്തില് അതായത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ദെൻ അയാള് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീക്ക് മുമ്പ് അതായത് തേർട്ടി മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ലോൺ തിരിച്ചടച്ചു ലോൺ തിരിച്ചടച്ചു ഓക്കെ ലോൺ റീപേ ചെയ്തു സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ലോൺ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൂട്ടുവോ ഇല്ലയോ സോ ടു സബ്സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു ക്ലോസ് ഈ പ്രകാരം ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആകുവോ ഇല്ലയോ എന്താണ് ആൻസർ ഡിവിഡൻഡ് ആകുവോ അല്ലയോ സോ ഒന്നേ നാല് ലോൺ കൊടുത്തു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രൈറ്റീരിയ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് ബട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് മുമ്പ് സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എൻഡിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു ആ ലോണ് തിരിച്ചടച്ചു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമുക്ക് വേണ്ടോ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും എക്സെപ്ഷണൽ കേസിന് എവിടെയെങ്കിലും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് മുമ്പ് തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആ സോൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിൽ ലോൺ ഉണ്ടാകാതിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ പ്രൊഫഷണൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ സോ എന്തേ പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ ക്ലോസ്ലി ഹെൽത്ത് കമ്പനി ആർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം ആ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം സോ അല്ലായെങ്കിൽ ആ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും കൺസേണിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സോണ് എന്താണ് എനി പേയ്മെന്റ് സച്ച്
വേറെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഈ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൺ ബിഹാഫ് സോ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ക്ലോസ്ലി നമ്മൾ ലോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും എന്താകും ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആകും സോ ഈ പറഞ്ഞ കേസിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ക്ലോസ്ലി ഹെൽഡ് കമ്പനി ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓർ മോർ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ലോൺ കൊടുത്തു ദെൻ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് മുമ്പ് സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഏറ്റ് മുമ്പ് തിരിച്ചടച്ചു അതുകൊണ്ട് അത് ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് അല്ലാണ്ട് ആകുമോ എന്താണ് ആൻസർ ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആണോ അല്ലയോ ഈ എക്സെപ്ഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിൽ ലോൺ തിരിച്ചടച്ചാൽ അത് ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആവില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അതിന്റെ ഫണ്ട് എന്താണ് അതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ട് റൂട്ടിംഗ് ആണ് സോ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലുണ്ടോ ഒന്ന് നാല് മുതൽ മുപ്പത് മൂന്ന് വരെ ആ ഫണ്ട് ഇടയിലുണ്ടായി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് കൂടുതലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഫണ്ട് റൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് എന്തായിട്ട് തന്നെ കൂട്ടും ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു ക്ലോസ് ഇ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കാം ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് സോ ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡില് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു ക്ലോസ് എ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു ക്ലോസ് ബി എസെറ്റ്സ് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു ക്ലോസ് സി സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു ക്ലോസ് ഡി സോ ഈ പറയുന്ന കേസിലെല്ലാം എന്താണ് ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് വരും treated as deemed dividend to the extent to the extent of dash to the extent accumulated profit accumulated profit പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ഓർ നോട്ട് അക്യൂമുലേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ഓർ നോട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ഓർ നോട്ട് ദെൻ പിന്നുള്ളത് ആപ്ലിക്കബിൾ ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു ക്ലോസ് എ മുതല് ഡി വരെയുള്ളത് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഓൾ കമ്പനീസ് സോ എല്ലാ കമ്പനീസിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ദെൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു ക്ലോസ് ഇ ട്രീറ്റഡ് ആസ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് to the extent to the extent of accumulated profit so ibada pache ed company ki mathrana applicable only for applicable only for closely held company closely held company that means now and another example for example that private companies are not a section applicable in the two subsection 22 clause e baki ella ella companies are applicable on all companies that means private company and public company are all applicable on that but two subsection 22 clause e applicable only for private or like closely held company So, A model, D were all across, subclose and close left. They were on the accumulated, capitalized or not. But, you would have accumulated profit in the matra me. In the parameter, the extent of accumulated profit in the matra me, E portion left, like the prima, 
സെക്ഷനിലെ പറയുന്നുള്ളൂ സോ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചാർജബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിവിഡൻ സോ ലാസ്റ്റ് ഇയറിന് മുമ്പ് വരെ ഡിവിഡൻഡിന് നമുക്ക് ഒത്തിരി എക്സംഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ സോ റൈറ്റ് നൗ ഡിവിഡൻ ഡിവിഡൻഡിന്റെ ടാക്സേഷൻ ആണ് സോ നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ഫ്രം അതർ ദാൻ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഫോറിൻ കമ്പനി സോ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് taxable in the hands of a receiver but i am taxable in the hands of a receiver okay. then ivide or question varunathu namukku kanda last uh, chapter nammal section capital gain la discuss cheyala edengilum endana specific rate undo സോ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഏത് കേസ് ഡിവിഡൻഡിന്റെ വൺ ലെവൻ എ പോലെ വൺ ട്വൽവ് പോലെ വൺ ട്വൽവ് എ പോലെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് റേറ്റ് ഉണ്ടോ സോ ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണും ടുവും പ്രകാരം എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ഓക്കെ സോ എന്താ ഇവിടെയാണ് ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഐ എഫ് ആണ് ദെൻ ഇനി റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ടാക്സബിൾ സോ എവിടെയും എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ ടാക്സബിൾ അറ്റ് നോർമൽ slab rate no so endayittu kootum other source inkathile nammude total income gross total income like vandu chapter 6 edition like kanya total income vandu endana normal slab rate ile allengil tax rate ile endey ee kandu pidikkana dividend no panna allengil domestic and ocean mumbai allengil domestic company ile kittana inkathile okay namukku exemption um then 115b or oh, dividend distribution tax pay na scenario ittu undayirun ipo adonnum illa namukku nokkana dividend kittittundo evada tax cheyum ഫാക്ചറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി is the amount of loan taxable as deemed dividend if the company is a company in which public are substantially interested okay then second one and what would be the answer if the lending company is a private company private limited company which which is not a company in which public are not public are uh, not a company in which public are substantially interested no. so ibada no. edu section aanu avaru test cheyidirikkunnathu loan koduthirikkunu okay so section section 2 subsection 22 close e okay randayittu thirikkana question hai. first no not the two subsection 22 close e applicable aanu nokkam endana koduthirikkunnathu loan so first uh, first case le nokkam first case le conditions nokkam loan athrayana koduthirikkana loan loan koduthirikkunnathu loan of five lakhs 5 lakhs then r code thirikunu shareholder thrana 20% of equity shares 28% of equity shares that means 28% equity shares hold cheyna shareholder ku koduthirikunu ennittu pinne endu parayittu accumulated profit accumulated profit പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കമ്പനി സോ കമ്പനി എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയാണ് ടാക്സബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ലോൺ കൊടുക്കുക മണി ലെൻഡിംഗ് അല്ല മേജർ ആക്ടിവിറ്റി is a loan amount taxable as deemed dividend if the company is a company in which public are substantially interested so company public are substantially 
interested so that means this is a pakka public company so we will discuss it so two subsection 22 clause e arc mathame applicable agulu lengla the deemed to not take an arc mathrona closely held companies in a mathrona two subsection 22 clause e so that means even the public and public company i think in the e for in the section salam applicable to share loan code theta other Deemed dividend at a other private company that means public not substantially interested Arikanam, but a public substantially interested loan will not be interested in deemed dividend. Clear on. Then Second case like one but second case like one but take So then that one public are not substantially interested. Then in case like that Loan could take another until Shana. So twenty eight percentage, twenty eight percentage equity shares holding on accumulated profit. Accumulated profit four lakhs. So e case le deemed dividend at the Kanaka, deemed dividend at the Kanaka, Kundila, Etrana Angela Shano, Langil Nala Shano, Langli for a loan amount will not be treated as deemed dividend. Two subsection twenty two clause C Pragaram. So, if I section two subsection twenty two clause E applicable. So, applicable an angle ethraicum deemed dividend. Therefore, deemed dividend. So, five lakh loan for the twenty eight percent equity shares of all day in the shareholder Ghana, but for a point of present day, and there you to the extent of accumulated profit. So, accumulate Angelation loan for two. So, other accumulated profit at Rana Angelation on Alishon accumulated profit at Rana accumulated profit. So deem dividend at Trevor to deem dividend will be rupees four lakh and not rupees five lakhs. So loan amount Allah number to come So loan code three can I can up a day per the ten percent or more equity shares selling voting rights on the shareholder car can but it should be from accumulated profit. So with an addition for the thing accumulated profit at three lakh nine lakh shares so up to four lakh so four lakh and now can that can get deemed dividend not the uh, the entire loan amount of five lakh no dividend to come in the end there's been accumulated profit along with the law dividend the law so 56 subsection 2 close one nana similar discuss here that there are no Deemed a dividend under section two, subsection twenty two, clause A to clause E. So, here the Udal Sadikadana clause E to subsection twenty two, clause E. Then, next one casual income. Okay, so, so fifty six, subsection two, clause one B for another section fifty six, subsection two, clause one B for another casual income. Casual income. Okay. Casual income means income in the nature of winnings from lottery, crossword puzzles, race, including uh, horse race, card games, and other games of any sort, uh, betting, gambling, etc. So, so that means that casual income. Then that we are over here. Till you pay that to la. This is called casual income. So casual income on dial. Okay, then no. So casual income only. That I have for sale charge him. So our lottery is charged. IFOS is not a charge in the back. You already had a little bit. So, for sure, charge in the room with Ranoka. No, but another dividend in the Poland 
ടാക്സ് റേറ്റ് നോർമൽ സ്ലാബ് റേറ്റ് അല്ല ഇവിടെ ക്യാഷ് ഇൻകം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സച്ച് ഇൻകം ഷാൽ ബി ടാക്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് സോ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് റേറ്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ബി ബി സോ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്താണ് നമുക്ക് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ലോട്ടറി അടിക്കുമ്പോൾ ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് തന്നെ പിടിക്കും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് തേർട്ടി പെർസെന്റ് പ്ലസ് അതിന്റെ കൂടെ എന്തായിരിക്കും സെസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഈ പറഞ്ഞ സർചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനുശേഷം ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഫോർ പേഴ്സന്റേജ് കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരും ദെൻ നോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എ ക്യാൻ ബി അലൗട്ട് ഡോ സോ ക്യാഷ് ഇൻകം അതായത് ലോട്ടറി വിന്നിങ്സ് സോ ലോട്ടറി നമുക്ക് എത്ര അടിച്ചു ലോട്ടറി ഇപ്പം ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് അടിച്ചു വിചാരിക്കാം സോ ലോട്ടറി എടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ചെലവായി സോ അതുകൊണ്ട് അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡോ നോ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് തോന്നും സോ ഞാൻ എൽ ഐ സിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് അതും പറ്റൂല ഇത് ക്യാഷ് ഇൻകം ആണ് സോ ഇത് ക്യാഷ് ഇൻകം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് നിങ്ങളുടെ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുമല്ല നിങ്ങൾ ഇതെടുത്തു അതിനുശേഷം ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്തില്ല വിനിങ്സ് ലോട്ടറി കോസ് വേർഡ് പസിൽസ് പ്രൈസ് ഓർഡ്സ് കാർ ഗെയിംസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെറ്റിംഗ് ഗാംബ്ലിംഗ് എല്ലാം സോ ഇതെന്താണ് വേറെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പറഞ്ഞു വരരുത് തരില്ല ദെൻ അതുകൂടെ എന്താണ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എ അതും ചോദിക്കണ്ട തരില്ല സോ ക്യാഷ് ഇൻകം ഉണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചറും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഡിഡക്ഷനും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് തേർട്ടി പേഴ്സിന് ടാക്സ് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരി ഫോർവേർഡ് കാര്യങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇതെന്താണ് ഇൻകം ഉണ്ടോ ഒന്നും കുറയ്ക്കാതെ എത്ര അടച്ചോണം മുപ്പത് ശതമാനം ഫ്ലാറ്റ് ടാക്സ് അടച്ചോണം ഇപ്പോ സോ ഇത് 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 ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വേണ്ട അതൊന്നും തരൂല ദെൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അതും തരൂല ദെൻ എന്താണ് ഒരു ലോസും അല്ലെ ഇതുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു വരേണ്ട തരത്തില്ല ദെൻ അത് കൂടാതെ എന്താണ് അൺ എക്സോസ്റ്റഡ് ബേസിക് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് കനോട്ട് ബി എക്സോസ്റ്റഡ് അഗേൻസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഇൻകം സോ എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഇൻകോ ഇല്ല ഒരു ലോട്ടറി മാത്രം അടിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം വരെ കുറയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഉള്ള മുപ്പത് ശതമാനം വേണ്ട പറ്റില്ല ക്യാഷ് ഇൻകം ഉണ്ടോ ആ ഇൻകത്തിന്റെ ഫുള്ള് ഇൻകത്തിന്റെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് അടച്ചോണം അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ബി ബി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കാൻ വരണ്ട ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഡിഷൻ തരത്തില്ല വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ലോസോ അങ്ങനെ ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റൂല എന്ത് കൂടുതൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ബേസിക് എക്സാംഷൻ വിട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാഷ് ലിങ്കോ ആണോ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അബ്സെഷൻ ടു ക്ലോസ് വൺ ബി പ്രകാരം ക്യാഷ് ലിങ്കോ ആണോ മുപ്പത് ശതമാനം ഫ്ലാറ്റ് ടാക്സ് അടക്കണം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അബ്സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് വൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ടു subsection 2 clause 2 clause 1 and discuss in section 56 subsection 2 clause 1b then clause 1b casual income then next one i am going to discuss in on section 56 so ee clause um sub clause um ulpade padikanam clause 7b പറയുന്നത് കൺസിഡറേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ ക്ലോസ്ലി ഹെൽഡ് കമ്പനി ക്ലോസ്ലി ഹെൽഡ് company so endha nokka nokka the so very important section namaka exam ne questions varuna oru area ana in fact ellathil nanna namaka other source base cheyidu question chodichal okay ellathil nanna ne question varuna ana section kuda quote cheyan marakkaruda then nokka 56 sub section 2 clause 7 shares issued at premium if any or closely held the company issue shares to any resident share holders on premium so, so very very important for a closely held company so public not substantially interest at large company in the on a closely held company issue shares shares issue chaidu ആർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു റെസിഡന്റ് ഷെയർ ഹോൾ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണ് എന്താണ് അതൊരു ക്ലോസ്ലി ഹെൽഡ് കമ്പനി ആണ് ക്ലോസ്ലി ഹെൽഡ് കമ്പനി ആണ് ദെൻ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയർസ് എത്രയാണ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും നൂറ്റി മുപ്പതിന് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഷ്യൂ ഡാറ്റ് പ്രീമിയം സോ ദെൻ അത് കൂടാതെ എന്തുവാണ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് എം ബി അല്ലെ സോ നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ട്വന്റി അല്ലെ സോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മുപ്പത് രൂപയല്ല എഫ് ഓസിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര മാത്രമാണ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസും ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ട്രീറ്റഡ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഐ എഫ് ഒ എസ് സോ ഐ എഫ് ഒ എസ് എത്ര വരും നൂറ്റി മുപ്പത് മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഒരു ഷെയറിന്റെ പുറത്ത് എത്രയാണ് പത്ത് രൂപ എന്തായിട്ട് വരും ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഐ എഫ് ഒ എസ് ക്ലിയർ ആണോ ഒരു ബി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ബി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് Hundred, then one ten, then one twenty. In case, sir, in the room, but I, you know, can I only understand one thing? Carrying on, I'm going to do private limited company. So, costly only company. Face value, then hundred. Issue price, then one ten. That means premium, then no. പ്രീമിയത്തിലാണ് പക്ഷേ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താണ് എഫ് എം ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് വരത്തില്ല ഡോ സോ ഇഷ്യൂ ഡാറ്റ് എ പ്രീമിയം ബട്ട് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ നത്തിങ് ഷാൽ ബി കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് വരത്തുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഐ എഫ് ഓഴ്സില് സോറി ക്യാ
നമുക്ക് എന്ത് വരത്തുള്ളൂ ഇൻകമായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഐ എഫ് ഒ എസില് ഇൻകോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ സി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നോക്കാം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഫോർ കോസ്റ്റ് ഏത് കമ്പനിയാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് സോ പ്രീമിയത്തിലല്ല ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട് എന്താണ് ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് എം ബി ആണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ അട്രാക്റ്റ് പ്രൊഫഷൻ അട്രാക്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഫോർ ഒന്നും തന്നെ എന്താണ് ഐ എഫ് ഒ എസില് വരില്ല ഡിസ്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വരത്തില്ല ഐ എഫ് ഒ എസില് വരില്ല ദൻ ഡി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ടെൻ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഇവിടെ ഐ എഫ് ഒ എസില് ഇൻകം വരുവോ വരുവെങ്കിൽ എത്ര ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോർമലി സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് ദർ ഫോർ ക്ലോസ്ലി ഹെൽഡ് കമ്പനിയാണ് ക്ലോസ്ലി ഹെൽഡ് കമ്പനിയാണ് ഓക്കെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് സോ ഫേസ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നൂറ്റി പത്തിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രീമിയം പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ എത്രയാണ് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഡോ വൺ ടെൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡോ എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഡോ ഇവിടെ നൂറ് രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള എന്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കുറവാണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇൻകം വിൽ ബി ഇൻകം വിൽ ബി എത്രയാണ് വൺ ടെൻ മൈനസ് നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ഓൾവേസ് എന്താണ് കൺസിഡറേഷൻ മൈനസ് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വിൽ ബി ദ സോ ഒരു ഷെയറിന്റെ പുറത്ത് എത്ര ആയിരിക്കും ട്വന്റി റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഐ എഫ് ഒ എസില് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എ ബി ലിമിറ്റഡ് പബ്ലിക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് സോ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വൺ ട്വന്റി വൺ ടെൻ ഈ കേസില് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അബ്സെഷൻ ടു ക്ലോസ് സെവൻ ബി പ്രകാരം ഐ എഫ് ഒ എസിലെ ഇൻകം ചാർജ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് എ ബി ലിമിറ്റഡ് ക്ലോസ് ലേൽഡ് കമ്പനി ആണോ അല്ല പബ്ലിക് കമ്പനി ആണ് ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലും സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ്സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് സെവൻ ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുമോ ആർക്ക് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ്ലി ഹെൽഡ് കമ്പനിക്കാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് സെവൻ ബി നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ബിക്കോസ് അതെന്തല്ല ക്ലോസ്ലി ഹെൽഡ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻ നോക്കണ്ട ക്ലോസ്ലി ഹെൽഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിലേ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം പ്ലസ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ദൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി ട്രീറ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് അണ്ടർ ഹെഡ് ഐ എഫ് ഒ എസ് ഓക്കെ സോ ഇതൊരു പബ്ലിക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പബ്ലിക് കമ്പനി സോ ഷെയർസ് ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരിക്കലും എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് സെവൻ ബി ക്ലിയർ ആണോ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് എയ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീവ്ഡ് ഓൺ കോമ്പൻസേഷൻ ഡീം ടു ബി ഇൻകം ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് റെസീപ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീവ്ഡ് ഓൺ കോമ്പൻസേഷൻ ഓർ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീവ്ഡ് ഓൺ കോമ്പൻസേഷൻ ഉണ്ടോ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവിൽ ഇവിടെ നോക്കുക സ്റ്റുഡൻസ് നോർമലി മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് അവിടെ കോമ്പൻസേഷനും എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷനും ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ കോമ്പൻസേഷൻ ഓർ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവിൽ പറയുന്നത് സോ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ ലേറ്റ് ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ലേറ്റ് ആവുകയോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സെനാരിയോ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതായത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് എ
received on compensation or enhanced compensation so nammal evide parayunnundayirunnu endana interest system compensation deemed to be income so deemed to be income in the year of receipt in the year of receipt under ifs no compensation alla compensation enhanced compensation ok evade aanu povunnathu capital gain la irikkum povunnathu so evade interest on received on compensation or enhanced compensation no evade onnu sindhikka nammal thodangiyum parichittundayirunnu ee parayna particular assessee particular assessee okay so mercantile system due basis il aanu due basis il aanu kanakkakkunnathengil so namukku endana under section 145 sub section 1 prakaram endana cash basis il alla engil endana ore onnu due aagumbo nammal endu cheyanam account cheyanam but section 145 b sub section provides ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷ് സിസ്റ്റം അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ കോമ്പൻസേഷൻ എൻഹാൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഡ്യൂ ടു ബി ഇൻകം ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് റെസീപ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണോ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്താലും സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് സെവൻ സോറി ക്ലോസ് എയ്റ്റ് പ്രകാരം കോമ്പൻസേഷന്റെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഹാൻസ് പോർഷന്റെ പുറത്തോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ സോ അത് ഓരോ വർഷം ഡ്യൂ ആകുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണോ കിട്ടുന്ന ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്തോ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകം ഏത് ഹെഡില് വേറെ ഒരു ഹെഡിലും പറ്റൂല എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് സെവൻ പെർ എയ്റ്റ് പ്രകാരം എന്താണ് ഐ എഫ് ഓസിൽ ടാക്സ് ചെയ്തോ സോ ഇത് നമുക്ക് ഓരോ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പതിനെട്ടില് പതിനെട്ടില് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ പല പല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം സോ ഇത് പല അതായത് ഡ്യൂ ബേസിസ് പല പല വർഷം കാണിച്ചിരുന്ന നമുക്ക് ഓരോ വർഷം എന്താണ് ബേസിക് എക്സംഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെ കുറെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയേനെ സോ ഇതിപ്പം എല്ലാം കൂടെ പല വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചേർത്ത് ഡ്യൂ ആകുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയാൽ സോ കോമ്പൻസേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കിട്ടേണ്ടത് പതിനെട്ടില് കിട്ടേണ്ടത് ഇരുപതിൽ കിട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല ഇയറിൽ കിട്ടേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് സോ എസ് എസ് സിക്ക് ഹ്യൂജ് ബർഡൻ അല്ലേ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് ഈ പ്രൊഷൻ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് പല വർഷം കിട്ടേണ്ടത് ഈ വർഷം കിട്ടി കിട്ടിയ വർഷം ഒറ്റടിക്ക് ടാക്സ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞ് സോ നിങ്ങളുടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒത്തിരി ഹ്യൂജ് ഇൻകം ആയിട്ട് വരും ടാക്സ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരാം അണ്ടർ സെക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പ്രകാരം എന്താണ് സച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ആണ് ഓടാസ് ഡിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ച് വരരുത് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഏതു ഇത് ഏതു ഒന്നും അറിയണ്ട സോ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് എയ്റ്റ് പ്രകാരം ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണോ കിട്ടുന്നത് പല പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ കിട്ടേണ്ടത് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ പിടി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് സോ എനിക്ക് ഹ്യൂജ് ഇൻകം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഹ്യൂജ് ടാക്സ് വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് സോ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് അമ്പത് ശതമാനം കുറച്ചിട്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പ്രകാരം ഡിഡക്ഷൻ കഴിച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് ടാക്സ് അടച്ച് രണ്ടര ലക്ഷം എന്തായിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി ഇൻകം ഉണ്ട് എന്താ ഹെഡ് ഐ എഫ് ഒ എസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി ഫ്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപ്ലൻഡ് സോറി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോമ്പൻസേഷൻ ഓർ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡോ സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ള അഡ്വാൻസ് മണി റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് ഫോർഫിറ്റഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഏത് ഹെഡിലായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അഡ്വാൻസ് മണി റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് ഫോർഫിറ്റഡ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ അണ്ടർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിംസ് അല്ലെ so advance money received and forfeited before 14 2014 angle that um, uh, forfeited amount will be reduced from cost of acquisition so if advance money is uh, forfeited on or after 14 2014 then it will be taxed under ifos in the year of forfeiture under section 56 sub section 2 clause 9 So, we have to say that we have to say that IFOS is not going to be in section 50 on discuss. We have to say that we have to say that section 56, subsection 2, clause 9, that advance money forfeited on or after 
forfeited before 1 for 2014. Then cost of acquisition will be reduced by forfeited amount as per section under section 51. Okay. Advance money forfeited on or after 1 for 2014 on or after 1 for 2014 then forfeited the amount will be taxed in the year of forfeiture under IFOS as per section 56, subsection 2, clause 9. Clear, right? No. Same guardian. Autonom section 56, subsection 2, clause 9. So, I will give you a little section. Clause under the normally shown say the mass per portion of section 56. Langle costured the case of mass per portion of section 56, subsection 2. But as per section 56, subsection 2, clause 9, and I do know the most accurate answer. See, most important section 56, subsection 2, clause 9. Sorry, 10. 56, subsection 2, clause 10. Sum of money or value of property received without consideration or for inadequate consideration. Sum of money. So either gift and the prana. That means not free of cost, it means gift and all of the amount of problem you see in there. So sum of money or value of property. Value of property without consideration. Without consideration. Alangil for inadequate consideration inadequate consideration one angle consideration la free of that means pakka gift so all angle endana oru property endana 50 lakhsham varuna property ana enikku kittiyad 40 lakhshathanangil a difference adiyana nammal endu parayunnathu inadequate consideration a difference ne nammal endu cheyyunna avade discuss cheyan povunnathu so very very important 56 subsection 2 clause 10 Okay, first one. Without consideration. That means in that it is cash without consideration. Gift that it without consideration. Money without consideration. Okay. If so, the you know, if aggregate of money. Now, number the previous year aggregate of money. So, in the previous year, cash and ticket is a gift. All of us have received. Is up to rupees 50,000 during the previous year. Then, fully accepted. Like, not taxable not taxable not taxable then but I normally students will uh, misinterpret another year if aggregate aggregate of money received is greater than 50,000. Okay. So then 50 korachita baki Allah, then all of money will be taxable. Then all of 
amount like the money received will be taxable clear no so in your previous year like cash gift at kitty amount of 50000 were anakla okay there will not be any tax for that amount if i am getting 55000 that entire 50000 55000 will be treated as income under the head ifs clear no an aggregate of then enike kittunathu proper na cash alla pagaram property angel cash alla pagaram property property nammala randayittu irikkana property randayittu movable property movable property then second one immovable property so immovable property then second one immovable property no nammala rendu karyangalum parayunnu onnigil without consideration aayikanam allengil inadequate consideration aayikanam so nammala movable property nammala rendu scenario discuss cheyana without consideration aanengil without consideration okay so movable property ana cash alla property ana movable property ana then without consideration angel then first is that again the aggregate aggregate fair market value is up to oh, so namakku kittiya movable property de ella fair market kittunu so fair market value edukumbo is up to rupees 50000 is up to rupees 50000 no adinde ella aggregate kittiya previous year la kittiya ella movable property deyum എന്താണ് വിത്തൌട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിയ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ടാക്സബിലിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യൂല നോട്ട് ടാക്സബിൾ അപ്പ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ അഗ്രിഗേറ്റ് എഫ് എം വി greater than 50000 then entire fmb shall be taxable so nerthe ipda paranjathu pole thanne endana complete taxability attract cheyum complete amount in the taxability attract cheyum so nammala cash nammal onnu nokkanilla 50000 vare kittunu then inda ipda sadikana property idellam separate aanu പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുകയാണ് അതിൽ മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അത് ഇന്ന വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടിയ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എല്ലാം ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ നമുക്ക് സേഫ് ആണ് നമുക്ക് ടാക്സബിലിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യൂല ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് എക്സീഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ എൻറ്റയർ എഫ് എം വി വിൽ ബി ടാക്സ് അണ്ടർ ഐ എഫ് ഒ എസ് ദെൻ ഇനി എന്താണ് ചെറിയ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് ബട്ട് എന്താണ് ഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ അല്ല ഇൻ ആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ ആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷനിലാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിഫറൻസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് കൺസിഡറേഷൻ അത് നമ്മൾ കൊടുത്തത് എസ് എസ് സി പേ ചെയ്തത് അതായത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരുന്ന ഒരു അസെറ്റ് ആയിരുന്നു അസ് എസ് സി മുപ്പതിനായിരം ആണ് പേ ചെയ്തെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് പതിനായിരം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻആാഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷനിൽ കിട്ടിയതെല്ലാം ഉണ്ടോ സോ ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ഹെഡ് ആണ് ഇത് ഈ വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറേഷനിൽ ഇതും കൂടെ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ ക്യാഷും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് അത് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറേഷനിൽ കിട്ടിയ അസെറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് അഗ്രിഗേറ്റ് എടുക്കണം അതൊരു ഹെഡ് അതൊരു ഡിഫറൻ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം ദെൻ ഇൻആാഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷനിൽ കിട്ടിയ ഡിഫറൻസ് സോ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചായിട്ടം വിത്തൌട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടി ഇൻഡാഡിക്വേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ രണ്ടായിട്ട് കിട്ടി ആ ഏഴ് ഐറ്റം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അമ്പതിനായിരം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇൻഡാഡിക്വേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിയ ഐറ്റം സെപ്പറേറ്റ് വിത്തൌട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിയ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിഫറൻസ് സോ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഇസ് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഈസ് അപ് ടു റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ in the previous year then not taxable but 
if difference aggregate difference if aggregate difference exceeds 50000 exceeds rupees 50000 then will be fully taxed then difference will be taxed fully taxed clear or not so adim cash kittana kaisa varnu then movable property without consideration lum inadequate consideration kittana rendu scenario varnu then ini namukku endano ullathu immovable property aanengil immovable property immovable property aanengil ullathu namme discuss cheyan povana so very very important immovable property aanu kittunadengil so immovable property first and namme nerthu cheyadu parayana without consideration without consideration that means and then pakka gift free of cost kittiya so ivide eppadi undu ivide aggregate parivadi onnu illa immovable property anengil per property oronum separate per property per property ana aggregation illa do so cash inde case lum aggregate undayirunno movable property inde case le rendu case endana without consideration aggregate inadequate consideration aggregate ivide aggregation ennu parna oru property pala per പരിപാടിയേ ഇല്ല എന്തിന് ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിന്റെ കേസിൽ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിയും എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇഫ് പെർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇഫ് പെർ പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ഈസ് അപ് ടു റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദൻ നോട്ട് ടാക്സബിൾ then not taxable if stamp duty value greater than rupees 50000 then entire stamp duty value will be taxable no so our fair market value one adina vare ivide thonu stamp duty value okay next one so in adequate consideration la immovable property vannal in adequate consideration ibade endana per property ana oru aggregation parivadi illa per property if per property difference between stamp duty value minus consideration per property stamp duty value minus consideration stamp duty value minus consideration greater than rupees 50000 and and stamp duty value is more than One ten percentage of consideration. One ten percentage of consideration. So, and by the way, I think we will learn and and stamp duty value. No, the consideration. Because we have to put this at the moment. Then we will learn until then. Difference will be taxable. ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിഫറൻസ് കൺസിഡറേഷനും സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ കൺസിഡർ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാൻ കൺസിഡറേഷൻ അതിന് വരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മണി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് മണി എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ്സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് ടെൻ പ്രകാരം പ്രോപ്പർട്ടി മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് of assessing the capital assets mobile property mobile property being land building or both so mobile property ennu varal ibda endha namukku land building allekile both land comma building or both 
So then movable property and the more thing. Shades, securities, jewelry, archaeological collection, drawings, paintings, sculptures, any work of the bully. Capital asset in the carrying a lamp and then non-applicability of section 56 subsection 2 clause 10 okay any sum of money received or value of property received no. any sum etranangil 50000 adil kodlo from any relatives relative inde kayil nalla kittanengil endana ee section attractive that means will not be taxed under ifs on the occasion of marriage of individual or under a will or by way of inheritance so uh, Villa <laughs> Langley inheritance I take it to the first relative nail get another then on the occasion of marriage under a will or by way of inheritance in complete in completion of the end in contemplation of death of pair or donor as the case may be from a local authority from any fund or foundation or university other education institution hospital or medical institution or any other trust or institution then section 12 a a registration or law charitable trust by uh, by any fund or trust uh, institution uh, uh, or any other education institution or any hospital or other medical institutions then by way of transactions not regarded as transfer no, section 47 program transfer allata transaction will get in the case uh, then from any individual by a trust create by a trust created or established only for the benefit of relative uh, of individual then from such a class of person and such, such conditions as may be prescribed then some of the previous year i'm all over the region that's like 2022 on amendment on the eu portion covered in the scenario on a so on the net okay so the count on a by an individual from any person in respect of any expenditure actually incurred by him on his medical treatment or treatment of any member of his family for any illness Related to COVID-19, subject to condition notified by central government. So COVID-19, I will call the family member, family call. Actually, expenditure in Karayada. So the specified by a member of the family of a deceased person. From the employer of the deceased person without any limit. So, uh, family, family, no COVID 19 shal. So, I'll get na, uh, na another employer na without any limit with any other person or person to the extent that some uh, that's uh, that such sum or aggregate sum less than or equal to 10 lakhs, where the where the cause of death of such person is illness related to COVID-19 and the payment is received within 12 months from the date of the death of such person and subject to such other conditions notified by central government. Now, so, in case, 56 subsection 2 clause 10 applicable that means in that treaty to you law if it is amount the other source link to the treaty to you law. So, on the COVID-19 expenditure and against that get a refund. COVID-19 against compensation. The employer without any limit. Where are you? 10 lakh were So, 12 months. And COVID-19 was in 10 lakh were subject to such other conditions as may be prescribed by central government. The time to time notifications were around the so uh, subject to such conditions notified by central government. <coughs> so, now coming at the relative in the on the occasion of the marriage, then you tell the inheritance, inheritance, I take it in my case. So, you covered 19 the case or you amended post now on the net. I would show the job. Then, on the relative day in the kitty, any no, the amount of legal property or any money, any sum of money received, any sum of money received or value of property, any value that means 50,000 or 1 lakh or 10 lakh or triangle. So, relative are can occur in case of individual. Individual in case of spouse of individual, brothers and sisters of individual, brothers and sisters of the spouse of the individual, brother or sister of either parents of the individual. 
any lineal ascendant or descendant of spouse of the individual spouse of any person referred above okay. so that means or individual individual spouse an individual in case edukkanengile brothers sisters then spouse inde brothers sisters so individual inde parents inde brothers sisters then any lineal ascendant or descendant of the spouse of the individual so spouse in the lineal ascendant or descendant spouse of any ee parnirikkuna person de ella spouse um endrathu varum no so individual in the spouse in the individual in the spouse in the <coughs> individual in the spouse in the brother um individual in the spouse in the parent the parents were so spouse of the individual brothers and sisters of the individual brothers and sisters of the spouse of the individual brothers and sisters of either parents of the individual any lineal ascendant or descendant so also so spouse in the parents of and that related to the question of spouse in the parents in the brothers and that the word will not relative in the definition of the law okay then in case of which of any member in case of it you of any member so then the another is the relative the definition will be the other so we have three cases so we have individual and lineal ascendant and descendant then the chain makkala 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 i am going to be lineal ascendant and descendant Which you find in any member, or which you will be treated as relative. Then last, fifty-seven or fifty-eight, more than this. Can I remember last section? Compensation or any other payment under section fifty-six, subsection two, clause eleven. Okay, fifty-six, section fifty-six, subsection two, clause eleven. so compensation or other payment due or received from any person concerned with the termination of his employment or modification of terms of employment so idu nammala salary de case ile evada padichu 17 subsection 3 17 subsection 3 endana profit in lieu of salary so that means any compensation compensation or other payment other payments in connection with in connection with termination of his employment or modification of terms and conditions modifications so we can two ways to write either if it is e parayna compensation received received from employer anengil received from employer received from employer anengil received from employer anengil endana as per endana sale under 17 sub section 3 prakaram endana profit in lieu of salary aitha endana taxed under salaries <clears throat> received from any received from a person other than employer other than employer then a case le end attractive section 56 sub section 2 clause 11 prakaram evada tax in taxed under IFOS. Our tax team, IFOS, the tax team. So, question. I know the question. Okay, well, record show you. But if I have fifty-six subsection two, then we have the clause. So, we have to quote this. Is there a standard here? So, I know that. Previous year, we have to study. We have to clause. We have to note. We have to study. So, after that, all the simple items. 
മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പ്രകാരം ഡിഡക്ഷൻസ് അലോവബിൾ ഡിഡക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരം ഡി സെലവൻസ് വേണം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഓർ ഇൻകം ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓർ ഇൻകം ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രം എ സ്പെസിഫൈഡ് കമ്പനി ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു ഏൺ സച്ച് ഇൻകം സോ ആ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുണ്ടായ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കുറയ്ക്കാമെന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ഓർ ഇൻകം ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓർ ഇൻകം ഫ്രം എ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രം എ സ്പെസിഫൈഡ് കമ്പനി ഹൗ എവർ സച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കനോട്ട് എക്സീഡ് ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് സച്ച് ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ടോട്ടൽ ഇൻകം വിതൗട്ട് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ ദിസ് സെക്ഷൻ സോ ഉണ്ടായ ഇൻകത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് നൂറ് രൂപ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എത്ര ഇരുപത് രൂപ വരെ കുറയ്ക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ കൂടുതൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല സോ മാക്സിമം കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് എനി റീസണബിൾ സം പേഡ് ബൈ വേ ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഓർ റെമ്യൂണറേഷൻ ടു ബാങ്കർ ഓർ എനി അതർ പേഴ്സൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടോ റീസണബിൾ സം പേഡ് ആസ് കമ്മീഷൻ ഓർ റെമ്യൂണറേഷൻ ടു ബാങ്കർ ഓർ എനി അതർ പേഴ്സൺ ദെൻ ഇൻകം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് recovery from employee as contribution to pf superannuation fund etc amount of contribution remitted before due date under the respective act in accordance with the provisions of section 36 sub section 1 clause 5a last one income from letting uh, on higher machinery plant furniture with or without building current repairs to the machinery plant furniture etc ബിൽഡിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓർ അൺഅബ്സോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സോ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഐ എഫ് ഓയിസിൽ വരുന്ന ലെറ്റിംഗ് ആണ് മെഷീനറി ലെറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിപ്പയേഴ്സ് കറണ്ട് റിപ്പയേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് സോ ഞാൻ ഇത് റെന്റിന് കൊടുത്തു സോ റെന്റിന് കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്ര റിപ്പയേഴ്സ് വേണ്ടി വന്നു സോ ആ റിപ്പയേഴ്സ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഷുറൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓർ അൺഅബ്സോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇതെല്ലാം മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ ഓർ ബിൽഡിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ദെൻ കൊമ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓർ അൺഅബ്സോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കുറയ്ക്കാം ദൻ ഫാമിലി പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ സം ഈക്വൽ ടു വൺ തേർഡ് തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വിച്ച് അവർ ഈസ് ലെസ് ഫാമിലി പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ലീസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം ഫാമിലി പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫാമിലി പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് വൺ തേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കണ്ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇതിൽ ഏതാണോ ലീസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോമ്പൻസേഷൻ ഓർ എൻഹാൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ റെസീപ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് എത്രയായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോമ്പൻസേഷൻ ഓർ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് എത്രയായിരുന്നു കോമ്പൻസേഷന്റെ കേസില് കൂടുതലാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് എയ്റ്റ് ആണ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീവ് ഓൺ കോമ്പൻസേഷൻ ആൻഡ് എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ദെൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് നയൻ ആണ് എന്ത് അഡ്വാൻസ് മണി റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് ഫോർഫിറ്റഡ് ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ദെൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് ടെൻ ആണ് ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വിത്തൌട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന അഡിക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത് മോവൾ പ്ലസ് മോവൾ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നത് ഇമോൾ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ടെർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് എനി പേഴ്സൺ എംപ്ലോയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലാണ്ട് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി ടാക്സ്ഡ് അണ്ടർ ഐ എഫ് ഒ എസ് ദെൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഡിഡക്ഷൻ സോ നമുക്ക് മേജർലി വ
any payment charge will be under the head salary if it is payable outside India unless tax has been paid there on or deducted at source. So tax pays in line. If you put out a salary in case, it is paid in line. It is paid in line. Any expenditure in respect of which payment is made to a related person to the extent the same is considered excessive or unreasonable having regarded to fair market value. So we say that excess and unreasonable are not the same. Any expenditure in respect of which payment, aggregate payment, not 10,000 in the same. अकाउंट भाई चेक अकाउंट भाई ड्राफ्ट आइटम हम लोग नॉर्मली वाला फोर्टी ए थ्री ले पाते हैं फोर्टी डर में लोग पाते हैं नो इन्हें एक्सपेंडिचर नाले वाले से निकालना चाहिए बेट इनकम बाय वेयर ऑफ एनी फ्रॉम लॉटरी कॉस्वर्ट ना ऑलरेडी हम लोग पाते हैं बैग नो सो इधर ने वैंडे टेंथ एक्सपेंडिचर उन्हें � then 30 percent expenditure in respect of some which is payable to a resident which on which tax is deductible at source if such and the normal already in the level of 48 and the current tedious 48 48 ia i'm going to discuss it now no and not the particular 30 percentage so disallowage in a 30 percent is now can that ticket till and or i know 58 for narrow expenditure at a core can but the law so try and number sections all over provisions then remaining problem second question okay is there a dealer in share receive the following without consideration during the previous year 22 23 from his friend mr p cash gift to 75 000 on his anniversary so anniversary can then look exceptional law and then i will look on the occasion of the marriage of individual bullion. The fair market value which was 60,000 on the birthday on birthday 19th, so and so. A plot of land at Paridabad on 1st July 2022. The stamp duty value of which is 5 lakh on the date. Mr. B uh, had purchased the land in April 2009. Mr. A purchased from his friend Mr. C who is a dealer in shares. And a thousand shares of X Limited at 40, 400,000 each on 19th June 2022. The fair market value of which was 600 each on the date. Mr. A sold these shares in the course of business on 23rd June 2022. Then further on 1st November 2022, Mr. A took a possession, possession of property office building booked by him two years back at 20 lakhs. The stamp duty value of the property as on 1st November 2020 was 32 lakhs and the date of booking it was 23 lakhs. He had paid rupees 1 lakh by account pay check as down payment on the date of booking. On 7th March 2023, he sold the plot of land at Faridabad for 7 lakhs. Compute the income of Mr. A chargeable under the head income from house, income from other sources and capital gains. So, Mr. A is other source of capital gain. We will ask the question of income. So, we will ask the question. Now, we will ask the question. Cash gift. Mr. A is a cash gift. So, this section is attractive. Without consideration, money received without consideration, cash gift. So, under section 56, subsection 2, clause 10, entire 75,000 is taxable. And by the way, the purchase of the year. Then, fully in fair market value, rupees 60,000 on his birthday. So, either, no, even the fully in means and the property definition value, again, 56, subsection 2, clause 10, 56, subsection 2, clause 10, Entire 60,000 will be taxable. Clearly. Then a plot of land at Farida Bal on 1st April 2022. So, Anjil land free at 80. So, in the land, Mr. B will purchase it. First, we will have to get free at 80 land per property, a small property, stamp duty value of 5 lakhs. Complete taxable on her. Complete taxable on her. 
ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് മിസ്റ്റർ എ പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ സി ഹൂ ഇസ് ഓൾസോ ഡീലർ ഇൻ ഷെയ്ഡ്സ് തൗസൻഡ് ഷെയ്ഡ്സ് ഫോർ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഈച്ച് നയൻറ്റീൻ ഏപ്രിൽ ട്വന്റി നയൻറ്റീൻത്ത് ജൂൺ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ദ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇച്ച് വാസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് മിസ്റ്റർ എ സോൾഡ് ദീസ് ഷെയ്ഡ്സ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഓൺ ട്വന്റി തേർഡ് ജൂൺ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഓക്കെ സോ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മൊത്തം അയാൾ എന്തിന്റെ ആണ് അയാൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡീലർ ഇൻ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് സോ അയാള് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സീൻ അയാളും എന്താണ് ഡീലർ വേറെ ഒരു ഡീലറിന് ഷെയർ ആണ് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന അതർ സോഴ്സിലോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലോ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ സോ ഇയാൾ ഡീലറിന് ഷെയർ ആയതിന്റെ ഈ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് അല്ലെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതർ സോഴ്സിലോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലോ എന്തെങ്കിലും അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് എന്താണ് സോ ഈ പറയുന്ന ഈ ടു ലാക്സ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫറൻസ് എവിടെയാണ് ഈ ഈ പറഞ്ഞ അതർ സോഴ്സിലോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലോ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ല അത് എവിടെ വരത്തുള്ളൂ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പി ജി പിയുടെ ഇൻകം ലോസ് ആണെങ്കിൽ പി ജി പിയുടെ ലോസ് ആയിട്ട് പോകത്തേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പി ജി ബി പിയിലായിരിക്കും അത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് പ്ലസ് പാരഗ്രാഫായിട്ട് പറഞ്ഞ നാല് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ദെൻ ഫർദർ ഓൺ ഫസ്റ്റ് നവംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു മിസ്റ്റർ എ ടു കെ പൊസഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ബുക്ക് ദ ഇൻ Two years back for 20 lakhs. The stamp duty value as per property as on 1st November 2022 was 32 lakhs. And on the date of booking it was 23 lakhs. He paid 1 lakh uh, by account by check as, uh, as down payment on the date of booking. On 1st March 2023 he sold the plot at Faridabad for 7 lakhs. compute that capital gain la kandupidikanam then e parayna mr a so nammala fifth adjustment njan onnu varikkana process uh, mr uh, on 1st november 2022 mr a took a possession of property office building booked by him to, to uh, 20, 20 lakhs booked by him four years back at rupees 20 lakhs the stamp duty value then ipo nokka oru property building office building building le <coughs> building thrane immovable immovable property immovable property da onna sadikka immovable property immovable property okay. so immovable property anengil per property ana per property ana so per property anengil namukku endana inadequate construction aanu nokka so endana rendu varsha munbe adha books 2022 november first that means nammala previous year le 1st november 2022 aanu റുപ്പീസ് ട്വന്റി ലാക്സിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അല്ലെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു സോ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ദ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ആസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് നവംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ടു ലാക്സ് ആണ് ബുക്കിംഗ് ഡേറ്റില് എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ഏത് എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ട്വന്റി ത്രീ ലാക്സ് എടുക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ലാക്സ് എടുക്കുവോ സോ ഈ ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ നമുക്ക് ഐ എഫ് ഓസിൽ വരേണ്ടത് ഇമോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ആഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എക്സ് ഇഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ നൂറ്റിപ്പത്ത് ശതമാനം അത് രണ്ടിലും അത് രണ്ടിലും എക്സീഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് പറയാം ആ പറഞ്ഞ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ടാക്സ്ഡ് ദെൻ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി സിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടോ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നോർമലി എടുക്കുന്ന അറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ബട്ട് അറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിംഗ് എടുക്കും ഇഫ് എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഒരു പാർട്ട് എങ്കിലും എന്തായിട്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് എന്ത് എന്ത് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഒരു അഡ്വാൻസ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് അക്കൗണ്ട് പേ ചെക്കോ ഉണ്ടോ ഇവിടെ എന്താണ് ബുക്കിംഗ് ഡേറ്റിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്താണ് അക്കൗണ്ട് പേ ചെക്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ഓൺ ബുക്കിംഗ് ഡേറ്റ് അല്ലേ എടുക്കേണ്ടത് ഓൺ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് അല്ലല്ലോ എടുക്കേണ്ടത് സോ അത് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു അത് അന്നത്തെ ഡേറ്റ് എത്രയാണ് അന്നത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വന്റി ത്രീ ലാക്സ് സോ ദാറ
3 lakhs so 3 lakhs nu paranjal 50000 ilum koodalana and 50000 ilum koodalana then endana consideration de 10 percentage consideration de 10 percentage edukka 2 lakhs 10 percent 20 lakh inde 10 percentage so idu 2 lakhs so idilum andilum koodalana etrana idil andilum koodalana endu vannikkana it difference 50000 um 20 lakhs um consider cheyumbodhekum idine kaattilum koodalana and the difference vannikkana it 30 lakhs sorry 3 lakhs therefore nammala ee 3 lakhs endha aitu kanakkakum ifos ile inquiry treat cheyum ഡിഫറൻസ് <laughs> ട്രീറ്റ്മെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടെ ഉള്ളത് ഓൺ ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഹി സോൾ ദ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫരീദാബാദ് സെവൻ ലാക്കിന് കിട്ടിയ ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു വിറ്റു സെവൻ ലാക്കിന് വിറ്റു സോറി പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ലാൻഡ് വിറ്റു നമുക്ക് ഇയാളുടെ എന്താണ് രണ്ട് ഹെഡിലെ ഐ എഫ് ഓയിസിലെയും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലെയും ഇങ്ങനെതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ of income under capital gains and income from other source for the assessment year 2324 particulars amount in rupees particulars amount in rupees so first uh, capital gain സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഇവിടെ പി ജി യു പി നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എന്ന ഒരേ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഹിസ് ഓൾ ദ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് സോ എന്താണ് ഇമോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ബിസിനസ് യൂസ് ചെയ്താലും പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും എല്ലാം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വിൽക്കാ മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യും സോ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എത്രയാണ് സെവൻ ലാക്സ് ദെൻ ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ സോ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എന്തെടുക്കും ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ നില്ലായിട്ടല്ല എടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ടു പ്രീവിയസ് ഓണർ അല്ലെ സോ എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫരിദാബാദ് ഓൺ എ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ട്വന്റി ട്വന്റി സ്റ്റാം ബ്യൂട്ടി വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് ലാക്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത് കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടിയത് നമ്മള് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമ്മൾ എവിടെ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഐ എഫ് ഒ എസിൽ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ നമ്മൾ എന്താ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് ടെന്നിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫൈവ് ലാക്സ് സോ ഇത് നമ്മള് കിട്ടിയതായിട്ട് എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫരിദാബാദ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാലി വിച്ച് ഈസ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് മിസ്റ്റർ ബി പർച്ചേസ്ഡ് ലാൻഡ് ഓൺ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻ സോ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിലെ അന്നത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് ഫെയർ സോറി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ അത്രയും എമൗണ്ട് എന്തായിട്ട് കാണിച്ചത് കൊണ്ട് സോ ഉണ്ടോ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതിന്റെ ഫൈവ് ലാക്ക് നമ്മൾ അതർ സോഴ്സിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ അതർ സോഴ്സിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് പോലെ ആ കിട്ടിയ ഓൾറെഡി ടാക്സ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കും എപ്പോൾ വൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് സോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി ഫോർ മന്ത്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ആയിരിക്കും സോ രണ്ട് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ then ifos ile varunathu 
നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് പി ജി ബി പിയിലാണ് വരുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണം പ്ലസ് ഇത് കൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് ഐ എഫ് ഓയിൽ വരുന്നത് സോ ഐ എഫ് ഓയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഗിഫ്റ്റ് ക്യാഷ് ഗിഫ്റ്റ് എത്രയായിരുന്നു എഴുപത്തി അയ്യായിരം വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറേഷൻ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ലാൻഡ് സോ ഇത് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഐ എഫ് ഓയിൽ എന്തായിട്ട് എടുക്കും അന്നത്തെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി ടാക്സ്ഡ് ദെൻ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ ആക്ച്വൽ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ കൂടുതലാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ വൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് കൺസിഡറേഷനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ സോ നമുക്ക് എന്താണ് ത്രീ ലാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എന്തിൽ വരും ഐ എഫ് ഓസ് വരും സോ ഐ എഫ് ഓസിൽ എത്ര കിട്ടും എഴുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് അറുപത് അഞ്ച് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം എട്ട് ദെൻ ഒൻപത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഒൻപത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ടോട്ടൽ 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 ഇൻകം രണ്ട് ലക്ഷവും ഒൻപത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രണ്ടും കൂടെ അടിയുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ലെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോ ഇതിനകത്ത് ഈ നാഡിക്വേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്ന കേസിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് ആ പറയുന്ന ഒരു കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എക്സാക്ട് പ്രൊഫഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓരോന്നിനും എങ്ങനെയാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഈവനിങ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ അപ്പൊ ദിസ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ഈ പറയുന്ന ഇനാഡിക്വേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മൂന്നിടത്തുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സി ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ സി എ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് ടെൻ സോ അത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള അതായത് എ ജി ബി പിയിൽ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ വരുന്നത് ഐ എഫ് ഓയിസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു